আনোয়ার ভাই কি আছেন ক্লাস ক্যাপ্টেন আনোয়ার ভাই হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুম পেশ ভাই কি কোনো ব্যাপারে হ্যাঁ আনোয়ার ভাই বলতেছেন না না আমি শামসুর রহমান বলছিলাম ও আস ভাই ওই যে আনোয়ার ভাই দেখছিলাম প্রফেশনাল লেভেলের যে ক্লাসের রেকর্ডিং গুলো कर्पोरेट ल शामसु भाई सुभाषी भैया কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি বস আচ্ছা ভাই ওই আমার একটা ইন রেকর্ডিং এর খুব দরকার ছিল সেটা হচ্ছে যে রাকেশ শাহ স্যার এর ব্যাটার সেকেন্ড ক্লাস আমি মিস করে গেছি বুঝছেন ওই ক্লাসটা আসলে আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই রেকর্ডিং এর কি করে পাবো আচ্ছা অসুবিধা না আছে ক্লাসের ভিতরে ওই আনোয়ার ভাই ডিসক্রিপশন বলে দিলেই হবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বস ঠিক আছে थैंक यू সমস্যা নাই कैमरासम <laughs> रेकर्डिंग दीची सार के होस्ट करते सिर्फ बाकी डा अपनी कोरी नहीं है अच्छा आज के उपस्थित है तो कम क्या ना सार एक टा क्लास चिलो क्लास टा सिर्फ कुछ तो ये टा तो देरी होएगी सर हाँ शामिल भाई आपने क्या कोहोस्ट करा सर सार के होस्ट करा सर ये थैंक बिन्नस के शामिल एक उठ कोट सिर्फ मोशन नहीं जयन कर আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাইলে চার নাম্বার কেসটা কে পড়বে আমরা মনে হয় সময় নষ্ট না করি চার নাম্বার কেসটা কে পড়বে একজন পড়েন সাহস করে চার নাম্বার কেস 
इंडिपेन्डेंस सब समय Due to cash flow difficulties, overdue fees from Do Limited have built up to include a bill, all bills submitted by your firm in the last 12 months. Again, that means one act will be done. Is that the key thread, Ashlo? What will be? Overdue fees, self-interest rate. Very good, self-interest rate. And that why our objectivity is to hamper or influence. Our accounts, our just to overdue. So that means our our fees are that kind of. You are right, sir. That means our kind of interest. So I am going to do something. 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 very good but a report mane ki other than unqualified report unqualified other than unqualified report ha tar pore hocche je ami jodi boli je er going concern threat ache e ar solve na tahole to aro chaos lege jabe market e to onno rao tokhon tar pauna pawar jonno ami ori korbo so ami etao amar fee adai korar jonno etao chepe jete parbo ji sir very good eba dui number ta pore আচ্ছা ইয়ে পলাশ আপনি যেহেতু পড়তেছেন তো আপনি সবার আগে आंसर করবেন না অন্যরা কেউ যদি না পারে তখন আপনি आंसर করবেন কারণ একাই সবকিছু করলে তাহলে তো বাকিদের কোনো লাভ হইলো না আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই করব দ্বিতীয়টা হ্যাঁ পড়েন আমার এখানে আজান হচ্ছে একটু ওয়েট করি তাহলে আপনি বাদ যান আরেকজন পড়ুক হ্যাঁ আপনি মিউট করেন জি স্যার স্যার আমি করি আপনি মিউট করেন এই আর আরেকজন পড়েন হ্যাঁ দুই নাম্বার টাইম করতে The, the engagement partner of Roy Limited has acted for the company for many years. Eta ki threat ke bolbe? Sir, familiarity threat. Threat sir. Familiarity threat. Very good. Eta the amar objectivity ki shomasha? Aayi pala chapte chup thakena onno ke bolu. সবার কথা বলতে হবে তো দুই আসল কথা বললে কি হবে মেয়েরা কেউ বলেন এই ফ্যামিলি বায়াস বায়াস হয়ে যাওয়ার বায়াস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে স্যার যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত ক্লায়েন্ট তো সো এখানে স্যার ইনডিপেন্ডেন্টলি কাজ করা যাবে না বায়াস কেন হবে বায়াস হবে স্যার যে দীর্ঘদিনের একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ হইছে এই রিলেশনশিপের কারণে সব সময় আরেকটা কি যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি সেটা শুনতে চাচ্ছি এটা কিন্তু একবার আমরা আলোচনা করেছি 
যখন রিভিউ ক্লাস করেছিলাম স্কেপটিসিজম ইউজ করা যাবে না रेडी हम मैनेजिंग डायरेक्टर involved with his affairs for a golf day and dinner at an exclusive club on weekend ha meader moddhe theke ke bolen eta ki threat sir me nai class sir eta sir eta ki threat er bhitre porbe sir apni chup thaken apnar kotha bolte bolchi ami sorry sir class e kono me nai ami to screen shot o shobai ke dekhte pacchi na सब देखी सर असल की ना क्यों बोलते चार में इधर मोतो देखे इधर आंसर क्यों करते चार ऐ पाला जब भी म्यूट करें আচ্ছা তাহলে কে বলবে পলাশ আপনি আপনার এখানে আদান হচ্ছে আপনি আনমিউট করেন না এটা কে বলবে স্যার এটা সেলফ ইন্টারেস্ট হেতু বলবে যেহেতু এটা হসপিটালিটি সিগনিফিকেন্ট এক্সক্লুসিভ ডিনার করা বেক্স উইথ ক্লাব ওয়ান অন উইকেন্ড এটা হচ্ছে সেলফ ইন্টারেস্ট রেট তাহলে এখানে আমার অবজেক্টিভিটি হ্যাম্পার করবে হবে কি কারণে बक्तव्यारेड <laughs> এখানে সহজ কথা হচ্ছে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি ও তো বলেছে যে এক্সক্লুসিভ ক্লাব ও তো সেলফ ইন্টারেস্ট রেট আইডেন্টিফাই করেছে এখন क्वेश्चन হচ্ছে এটা আমার অবজেক্টিভিটিকে কেন হ্যাম্পার করবে সেটা বলেন এটা যে বলতে পারেন বলেন স্যার যেহেতু তার থেকে কোন একটা গিফট রিসিভ করা হচ্ছে তো তার এগেইনস্টে তো আসলে স্যার কিছু বলা মানে বলতে গেলেও ইয়ে হয় আর কি প্রবলেম হবে আমাদের অসস্তি কাজ করবে ভেরি গুড অসস্তি কাজ করবে আপনাদের যখন কেউ একটা মানে খুব কস্টলি मारूफ मन कर लज्जा पाइल गिफ्ट दिल मध्य 
তখন দেখেন যদি না দেয় আপনি আবার উল্টাও করতে পারেন আরে গতবার সবাই গিফট দিল এবার আমি আমার এবার দিল না তাইলে এক কাজ করি ওরে এবার একটু দাবড়া যে আপনি জোর করে পরে কোন একটা বিষয়ের উপরে তখন আপনি উল্টা প্রেসার ক্রিয়েট করা সেটাও কিন্তু হতে পারে আপনি যখন মানে তার উপরে উল্টা কিছু প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারেন তখনও কিন্তু আপনি অবজেকটিভলি কাজ করতে পারেন বোঝা গেল क्लियर সবগুলো কেস যদি আমরা পড়তে যাই তাইলে কিন্তু এই খালি এথিক্স ই পড়বো আমরা হ্যাঁ অন্য চ্যাপ্টার কিন্তু থেকে যাবে আজকে তো একটা লেকচার আপনাদেরকে দিয়েছি এখন আমাদেরকে একটু ট্রেড অফ করতে হবে একটু স্কিপ করতে হবে আচ্ছা পাঁচ নাম্বারটা কি পড়বে একটু আপনারা চেঞ্জ করে করে পড়তে পারেন তাহলে সবারই উন্নতি হবে আমাদের চ্যাটার অ্যাকাউন্টের একটা বদনাম হচ্ছে আমরা স্পিক আপ করি না আমরা কথা বলতে পারি না অনেক সময় কোন একটা অর্গানাইজেশন আমরা যখন জব করি যখন হাই ভোল্টেজ মিটিং হয় একটা মার্কেটিং পিপুল বা আদার্স যারা তারা যত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারে না জানলেও অত অনেক সুন্দর করে অনেক কিছু বলতে পারে আমরা কিন্তু এটা বলতে পারি না এবং আমি কিছুদিন আগে একটা ফরেন ট্রেনিং করছি আপনাদেরকে সাথে ছোট্ট একটা যদি শেয়ার করি মানে আমার মনে হয়েছে যে এই ট্রেনিংটা আমি যদি আমার কর্পোরেট কেরিয়ার শুরু হওয়ার আগে দশ বছর আগে করতাম আমার হয়তো আমি নিজেকে আরো অন্যভাবে মোল্ড করতে পারি সেখানে আমি জাস্ট অনেক কিছুই শিখছি জাস্ট ছোট্ট একটা উদাহরণ দেয় আপনাদের ওইখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনি এই যে কর্মজীবনে যাবেন আপনার কর্মজীবনে যে আপনি সফল হবেন এই সফলতা লাভের ক্ষেত্রে আপনার এই যে একাডেমিক বা আপনার এই যে প্রফেশনাল ডিগ্রি এই যে আপনার হার্ড ফর নলেজ এইটার কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে অনলি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর যে সফলতার যে এইটটি পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে আদার্স যে বিভিন্ন সফট স্কিল বা বিভিন্ন জিনিস আছে সেইগুলা সো হাউ টু ডিল উইথ পিপুল আপনার লিডারশিপ কোয়ালিটি আপনার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অনেক জিনিস আছে তো এখন আমি মনে করলাম যে আমি দেশের সেরা বিদ্যাপীঠে পড়তে আমার একটা সিএ ডিগ্রি আছে আমি মনে হয় একদম সব কিছু উদ্ধার করে বসে আছি এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু আর আমরা যেহেতু একটু কথা বলতে ন্যাচারালি একটু সাই ফিল করি আমি এটা কিন্তু আমিও পড়তে পারি আমি পড়লে আরো দ্রুত পড়তে পারি আপনাদেরকে দিয়ে এগুলো পড়ানো বা আপনাদেরকে দিয়ে কথা বলানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নাটক আপনারা আরো কথা বলা শিখেন কারণ আমি তো সেই দুই হাজার দশ সাল থেকেই এই কথা বলতেছি স্টুডেন্টদের কথা কিন্তু আপনারা যদি এটার জন্য এগিয়ে না আসেন বা আপনারা যদি কথা বলার চেষ্টা না করেন ভুল হোক উত্তর ভুল হোক আমি হয়তো অনেক সময় ওই যে রেগে যাবো কাউকে একটা জিনিস কিছু বলবো এটা কিন্তু মনে করা যাবে না আমার টিচার তো আমাকে এটা বলতেই পারে তাই না मूल कथा कौन मन कर এখন দেখেন ডিসিশন হয়ে গেছে আপনি এগুলো করলে কি ডিসিশন চেঞ্জ হবে ডিসিশন কিন্তু চেঞ্জ হবে বরং আপনি যদি ম্যাচিউর বিহেভ করেন যে না ঠিক আছে স্পোর্টিং লি দিলাম হ্যাঁ খারাপ লাগবে এটা এজ এ হিউম্যান বিং আমারও লাগে বা আমারও লাগবে বাট এইটার যদি আমি চূড়ান্ত বহির প্রকাশ যেটাকে ভায়োলেন্স বলি আমরা বা একদম এমন চোখমুখ করা কালা করে থাকলাম আমার যারা টিমমেট বা আমার বস বা যারা আছে এরা দেখলো যে তো পুরো এ তো চরম মেন্টালি একটা উইক পারসন এখন আপনি এগুলো করে যদি এমন হতো যে আপনার প্রমোশনটা চেঞ্জ হবে আপনার ডিসিশনটা চেঞ্জ হবে আপনার প্রমোশন হতো তাইলে কিন্তু কথা ঠিক আছে কিন্তু এতে তো এই জিনিসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে না বরং এইটা কিন্তু তারা আরো নেগেটিভলি দিবে যে তো কোনো জিনিসকে 
সুন্দর করে হ্যান্ডেল করতে পারেন এমন একটা অবস্থা যে এখন প্রমোশন হয়ে গেছে জীবন মরণ সহ এই ছেলেকে দিয়ে তো কোন বড় কাজ বা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে পড়লে তো পুরো পাজেলড হয়ে যাবে এই জাতীয় অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে হ্যাঁ বুঝা গেল রকি আর এটা নিয়ে আসো জি স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার 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 এটা আমি পড়তে যাচ্ছিলাম স্যার স্যার আমি আমি আগে বলেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি পড়েন হ্যাঁ ওই যে যে মেয়ে বলতে পড়ুক আপনার নাম কি আমার নাম স্যার এথেনা এথেনা কোন ফার্মে আছেন স্যার এক নবীন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ও আমার ফার্মে ঠিক আছে স্যার ডিসক্রিমিনেশন হয়ে গেল স্যার ডিসক্রিমিনেশন হয়ে গেল স্যার ডিসক্রিমিনেশন হয়নি এটা আমি আগে বলেছিলাম जरिनेथिकल of on diligence eta bolte boleche ar the understatement of the time she took to finish the work eta bolte boleche ekhon ami jodi case ta pori tahole hoyto requirement ta better bolcha jabe ha ha ektu ektu thami ekhane tahole ki bollo jerin nishchoy ekhane mane other than ethical emon kichu acharon koreche shei ta she ashole je diligently kore nai sheta apnake evaluate korte bolche plus ekhane amake ara ekta signal dicche je ekhane hoyto kono ekta kaj she koreche इंडक्शन she was assigned to the audit of moon and sun limited a supplier of agricultural feed stuffs and fertilizers her first work assignment was to complete the extensive recalculation of the inventory compilation using the audit test accounts and audited unit prices for several hundred inventory items her time budget for the work was 5 hours she started at 3 pm knowing that she would be busy the next day she took all the necessary documentation home she resumed work at 9 a pm and did not finish until 1 pm the next morning she returned to her office at her customary starting time of 9 am put the completed documentation on file and recorded 5 hours in the time budget actual schedule her supervisor was pleased especially with her diligence in talk, taking the work at home eta ke answer korbe ke sir ami korbo apni ki ekla age porchen naki bolash ami porchi ami ei bar pass kiya kore ashi certificate level complete kore ashi na na ami bolchi je ei case by er answer gulo ke apni age porchen egula जेहतु शेषेडी sir she time ni se 9 pm to 1 pm but she dekhaise tar file dekhaise she 5 ghonta kaaj koreche ashole she 5 ghonta kaaj kore nai aro bashay kaaj korche she dukto bad dise ha she to bashay kaaj korche taile ki daraiko jinish ta aro she kintu ekdom ki 
মানে নতুন স্টুডেন্ট কিন্তু তাই না নতুন আর্টিকেল স্টুডেন্ট এমন না যে তার ফার্মে অনেকদিন হয়েছে তাহলে কি এই কাজটা যে সময়টা অ্যালোকেট করা এই এই কাজটা কি জেরিনের মতো একদম মানে একটা নিউ অডিট জুনিয়রের জন্য যে টাইমটা দেওয়া এই টাইমটা কি সাফিসিয়েন্ট मान कि टाइम शीटे देखते কারণ সে কোথায় থাকে কিভাবে সে ওইটা কনফিডেনশিয়ালি রাখতে পারবে কিনা অথবা বাসায় নেওয়ার বাসায় নিয়ে যাওয়ার পথে কোন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বা কোন শিশুতে যাওয়া আসার পথে কিছু ডকুমেন্ট লস্ট হয়ে যেতে পারে সো এইটা আসলে ঠিক না ইয়া সবার কাছে জি স্যার স্যার এটা কোড অফ এথিক্স এর কোন ইয়েতে পড়ে স্যার ইন্টিগ্রিটি স্যার ওই লাস্ট যেটা বললাম এটা তো কনফিডেনশিয়ালি কনফিডেনশিয়ালিটি এমনি কি ইন্টিগ্রিটি তে পড়ে স্যার হ্যাঁ मानदार्थेदी फार्मे छोटुकुल चले सहय करते मानुषे सामने कटू कथा सुनते मेरे तैयारी कर मन 
যে তাদেরকে একটু প্রিভিলেজ দেওয়াই উচিত এটা আসলে কথা বলতে যাওয়া উচিত স্যার হ্যান্ড রেজ করতে যাওয়া উচিত রাকি পড়েন পড়েটা মানে ইউ মে ডিসএগ্রি উইথ মাই অপিনিয়ন আর ইউ আর ভেরি রাইট টু ডু সো স্যার এগ্রি স্যার আমি এগ্রি স্যার আমি এগ্রি আপনার অপিনিয়নের সাথে বাট স্যার এটা আমি সিরিয়াসলি বলি নাই জাস্ট ওই যে এটা কই ইয়ার কি স্যার সিচুয়েশনে फिल्ड वार्कडिट फोर मान्थ but the first demand was not in the financial controller has gently resigned and been placed the filing deadline g the filing deadline is now 4 weeks away and uh, the cfo still expects the accounts to be filed on time and abc is audit is going to have to be sequest into a squeezed, very short squeezed, period mane ye kora komiya squeezed hmm ji the ceo thinks that abc is obliged to finish its audit on time discuss the above issue sorry sir requirement ta pore pore hoye geche sir eta age pore dor porjon chilo e pola sir eta mic den आंसर दिवे के पॉलास आपने यार आंसर दिवे ना आपने उन्हें कैंसर दिसे के आंसर दिवे ना तार आमिर जी को ला दिसे शेकुला की परफेक्ट इसमें है भालो होइसे परफेक्ट बोले दुनिया तो किस नहीं कौन मानुषी परफेक्ट ना कौन ठीक है सर यू आर एब्सोल्युटली राइट के आंसर दिवे टर एक तो दूर तो बोलते होंगे हमरा किंतु রিকয়ারমেন্ট একটু নিচে একটু স্ক্রল করলে দেখা যাবে হয়তো রিকয়ারমেন্ট দেখা যাবে এবব ইস্যু এক জায়গায় আছে দেখা যাচ্ছে না এই যে ডিসকাস দা এবব ইস্যু স্যার এখান তো রিকয়ারমেন্ট বলেই না বলছে বলছে ইস্যুটা একটা ফ্যাক্ট দিয়েছে ওইটার সম্পর্কে আপনাকে আলোচনা করতে বলছে ডিসকাস বলতে আমি আমি প্রথম ক্লাসে কিছু ভাব দিয়েছিলাম মনে আছে জি স্যার গিভ দা কি ফ্যাক্টরস হ্যাঁ এটা কে বলবে प्रचुर भूल खुबन्य मानु আমি জাস্ট এমনি ফান করছি আমি না না আমি ওই লাইনে নেই না এবারে তো ওই যে আপনার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যে তো এখন টেস্টে আপনি হেরে গেলেন আপনি আচ্ছা যাই হোক ইয়ে এখানে আপনি বলবেন নাকি অন্য কেউ বলবে হ্যাঁ স্যার এখানে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে দ্য সিইও থিংকস দ্যাট এবিসি ইজ অবলাইজ টু ফিনিশ ইন অডিট অন টাইম এখানে মনে হচ্ছে স্যার ডেডলাইনের যে মানে বলা হচ্ছে 4 উইকস আওয়ে কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে স্যার মানে মানে আপনার যে ইয়েটা is going to have to squeeze into a very short period time accounts file korar je byapar eta mone hoy na korte parbe etai mone hoy na time constraint ta hocche main factor na api apni dhorte paren nai ar ke bolte sir ki scope limitation er ekta byapar thake na sir kaaj ta to korti shurui korte parlo na sir na ekhane scope limitation er kichu nai ar keu ekhane hocche finance department er inability karone kaaj ta shuru korte pare na ekhon ora amader upor chapai dite jacche ekhane amra obliged na ekhane kaaj ta finish korar jonno ei short period er bhitore कारण चार मास आगे क्या करोच कर 
তারপরে এখানে একটা ঘটনা দেখা যাচ্ছে যে ফাইনান্স কন্ট্রোলার একজন ছিল সে রিজাইন করছে এবং তাকে রিপ্লেসও করা হয়েছে একজন একটা ফাইনান্স ডিরেক্টর কন্ট্রোলার চলে যাচ্ছে মেবি সামথিং রং হতে পারে যে আমাকে কাজ করার সুযোগ দেয় না কোনো ফ্রড বা কোনো প্রবলেম থাকতে পারে এখন আমাকে তার মনে করেন চার জেসি বা বিভিন্ন জায়গায় জমা দেওয়ার আর মাত্র চার শব্দ বাকি আছে এখন আমাকে কাজ করতে ডেকে বলতেছে যে আমি এর মধ্যে কাজ শেষ এজ এন অডিটর আমি কিভাবে কাজ করব কতদিন ধরে কাজ করব এটা আমি ভালো বুঝবো কোন কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট আমাকে গাইড করতে পারবে না সে গাইড করার কেউ না হ্যাঁ এমন যদি হতো যে আমি নিজেই ডিলে ডিলে করে গিয়েছি তাহলে আমি একটা ডিফল্ট পজিশনে থাকতাম এখানে তো তা ঘটে নাই আমি তো আরো চার মাস আগে থেকেই কাজ করতে চেয়েছিলাম বরং তারাই আমাকে কাজ শুরু করতে দেয় নাই এখন সে চার সপ্তাহ আগে এসে মানে এগুলো হচ্ছে কি যারা বা যারা এরকম উল্টাপাল্টা করে তারা চিন্তা করে যদি অডিটরকে খুব রাশের মধ্যে রাখা যায় প্রেশারের মধ্যে রাখা যায় যদি কম সময়ের মধ্যে কাজ করতে বলা হয় তাহলে তো সে সবকিছু দেখতে পারবে না সো আমার ফ্রড ফর্জারি অনেক কিছুই সে ধরতে পারবে না সো এই যে সিগন্যালটা তারা আমাদেরকে দিচ্ছে এজ এন অডিটর এটা খুব ভালো সিগন্যাল না তো আমি সিইওর কথার সঙ্গে অ্যাগ্রি করতে পারি না এখন যদি সে তার ফাইলিং যদি সে টাইমলি করতে না পারে এই জন্য যদি তাদের কোনো ফাইন পেনাল্টিস হয় এটা তাদের ব্যাপার এটা এজ এন অডিটর আমাকে এই কথা বলছে প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে না যেহেতু সে আমাকে সময় দেয় না বাট আমি চেষ্টা করবো আমার এই সময়ের মধ্যে যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে আমি রিপোর্ট দিব বাট সে বলতেছে বলে তার ফাইলিংটা ফাইলিং টাইম মিস হবে বলে আমি যেন তেন ভাবে অডিট করে তাকে রিপোর্ট দিব উইথ টেকিং অল সর্ট অফ রেসপন্সিবিলিটিস অন মাই শোল্ডার দ্যাট শুড নট সেটা কিন্তু হবে प्रयोजन बोले <laughs> उटेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड
এই টেন্ডার কম্পিটিশনের নির্মাণের জন্য যখন আমি প্রিপেয়ার করব তাহলে কি এই কারিগরের সম্পর্কে জানা নলেজ কিছুটা হইলো আমার জানতে অজানতে আমি নির্মাণের পক্ষে নিয়ে ফেলবো না জি স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার নির্মাণ টেস্ট চলে আসবে স্যার স্যার এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আবার নির্মাণকে আসবে এই ক্ষেত্রে কারিগরকে ইনফর্ম করতে হবে যে আমি অলরেডি নির্মাণের এই কাজটা নিয়েছি না না যদি কারিগরকে আপনি ইনফর্ম করলেন এক কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন আপনি যেহেতু কারিগর সম্পর্কে জানেন তাহলে আপনি যখন নির্মাণের ওই টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করতে যাবেন ওই নলেজ দিয়ে কারিগরের উপরে নির্মাণকে তো ফেভার দেওয়ার চেষ্টা তো আপনি করবেনই তাই না এটা আপনি চাইলেও করবেন না চাইলেও করবেন তাহলে এখানে লাস্ট কথা হচ্ছে যে বেটার হচ্ছে নির্মাণেরটা অ্যাকসেপ্ট করে ফলার পরেও যেহেতু কারিগর আপনাকে অ্যাপ্রোচ করছে নির্মাণকে আপনাকে বলতে হবে যেটা হচ্ছে আপনার জন্য একদম বেস্ট পসিবল অ্যাপ্রোচ নির্মাণকেও বলতে হবে যে ভাই দেখো আমি যেহেতু কারিগরের অন্য কাজ করি তার অনেক কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন আমার কাছে আছে তো আমি যদি তোমার পক্ষে কাজ করি সেটা কারিগরের জন্য ভালো হবে না তো বেটার হচ্ছে তুমিও আমি তোমার কাজটাও করতে চাই না তুমি অন্য কোনো একটা ফার্মকে এনগেজ করে তোমার কাজটা করো সহজ কথা হচ্ছে আমার কারোর কাজটাই করা উচিত হাড়ির খবর আমি জানি উচিত <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> গল্প না সত্য হওয়ার কথা স্যার যখন পড়াইতো নাকি ওনার ওনাকে এই যে হৈমন্তী পড়াইতে দিত মোটামুটি টাইম মানে পরীক্ষা টরিকে চলে আসতো স্যারের নাকি হৈমন্তী শেষ হয়ে হৈমন্তীর পায়ের বর্ণনা দিতেই নাকি তার দুই তিন ক্লাস লাগে এটা এক দিক থেকে যেমন ভালো আবার এক দিক থেকে খারাপ যদিও আমরা এখানে সেটা দেখতেছি না এখানে কেস অ্যানালিসিস করতেছি মানে জাস্ট স্যারের সঙ্গে জিনিসটা একটু রিটেক্ট করার চেষ্টা করতে আচ্ছা সিসিয়েশন টু পড়েন Situation 2. Whilst carrying out the final audit of the accounts of Tiger Limited, deadline one month after the balance sheet reporting date, you discover a substantial trading <coughs> debt due from another client, Lion Limited. Although it has not been made public, you are aware that Lion Limited is in serious financial difficulties and the bank is considering appointing a receiver. The directors of Tiger Limited have made no bad or doubtful debt provision against the amount due from lion limited eta ke bolbe eta ekta kothin jodio eta ke parbe situation ta ki amar ke bujhchi ji sir sir kichu dhar kichu dhar na pacchi তার লায়ন লিমিটেড এর সাথে 
যেইটা সে কিছুটা জানে পাবলিকলি আসে না কিন্তু অডিটর জানে যে তারা আসলে কিছু ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ডিফিকাল্টিজ এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে এটা লিকুইডেশনে যাইতে পারে তো দ্য ডিরেক্টর টাইগার লিমিটেড হ্যাভ মেড নো তারা টাইগার লিমিটেড এখানে এই ক্লায়েন্ট এর জন্য মানে এলিজিবলের জন্য কোনো প্রভিশন ক্রিয়েট করা নাই জি স্যার ওই প্রভিশন ক্রিয়েট না করলে আসলে যেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ট্রু এন্ড ফেয়ার বি হয়তো দিবে না এখন আমার কি করা উচিত रखे <laughs> बैंक কিছু <laughs> <laughs> कारण रखबाय <laughs> আপনি লাইন লিমিটেড যদি অডিট না করতেন আপনি তো এটা কোনো ভাবে জানতেন না সো এটা আপনার নরমাল বা অল্টারনেটিভ কোন অনেক প্রসিডিউর अप्लाई করে আপনি এটা বের করতে পারবেন কারণ আপনি সর্বোচ্চ কি করতে পারেন লায়ন লিমিটেড কে কনফার্মেশন চাইতে পারেন যে ভাই তোমার কাছে 100 কোটি টাকা পায় এটা সঠিক কিনা সে হয়তো বলবে হ্যাঁ পায় কিন্তু তা দিয়ে কিন্তু আপনার পারফর্ম সার হচ্ছে আপনি যেটা সেটা আপনি পেতে যাবেন তাহলে এখানে ওই শিপন যেটা বলল আমি কিন্তু কোনো ভাবেই মানে আমি যদি মানে 
আমার নরমাল এবং অল্টারনেটিভ অডিট প্রসিডিউর দিয়ে চেষ্টা করব বাট বোঝা যাচ্ছে যে এটা দিয়ে আমি কোনোভাবে পাবো না বাট না পেলেও ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ না দিলেও আমি পারব না ওই তথ্য ওই ক্লায়েন্ট থেকে পাওয়া তথ্য এনে এখানে ইউজ করি তাহলে আমি কি করতে পারি এখানে আমি সর্বোচ্চ যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি টাইগার লিমিটেডের অডিট অপিনিয়ন দিতে একটু কাল খেফন করতে পারি যদি তার ওই যে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স একদম চলে না আসে যে তাকে এতদিনের মধ্যে সেক ওই যে আমাদের বিভিন্ন আইন আছে না যে চার মাসের মধ্যে শেষ করে জমা দিতে হয় একদম ওই অবস্থায় যদি না হয় আমি একটু কাল কেফান করব তাকে অডিট রিপোর্ট দিয়ে ডিলে করব কেন করব আমি চাইবো ইন দা মিন টাইম লায়ন্স লিমিটেড এই যে যে তার যে উপরে যে কোর্টের রিসিভারশিপের জন্য কেস ফাইল করতে যাচ্ছে এই ইনফরমেশনটা যেন পাবলিক হয়ে যায় তো ইনফরমেশনটা যখন পাবলিক হয়ে যাবে তখন তো আর ভিজিয়েন্সিয়ালিটির কিছু নাই তখন আমি ওই পাবলিক ইনফরমেশন নিয়ে যে টাইগার লিমিটেডকে চেপে ধরবো যে ভাই দেখো তোমার কাছে এই যে এত বড় অঙ্কের যে টাকা আছে এই টাকা তো তুমি সব পাবা ওইখান ওইখান থেকে তুমি রিয়েলাইজ করতে পারবে প্রভিশন রিকোয়ার্ড যে যদি প্রভিশন রাখে ভালো কথা না রাখলে আপনি রিপোর্ট কোয়ালিফাই করে দিবেন তাহলে এখানে আমার ইয়েটা কি আমি কোন ভাবেই এখানে দুইটা জিনিস বুঝতে হবে কোন ভাবেই আমি একটা ক্লায়েন্টের কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন আর একটা ক্লায়েন্টের সেটা আমি আমার নরমাল এবং অল্টারনেটিভ অডিট প্রসিডিউর দিয়ে যদি জোগাড় করতে পারি তাহলে ঠিক আছে আদারওয়াইজ নেভার এভার আই ক্যান ডু দ্যাট আর এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে আমি কি করতে পারি যেহেতু এইটা রিসিভার অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রক্রিয়া প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে সো খুব বেশি দিন লাগার কথা না সো আমি একটু টাইগার লিমিটেডের অডিট রিপোর্ট ইস্যু করতে একটু ডিলে করতে পারি ডিলে করে ওইটা পাবলিকলি হয়ে গেলে আমি তাকে ধরে এবার কমিশনের কথা বলবো বোঝা গেল স্যার এই ক্ষেত্রে পাবলিকলি স্যার এই ক্ষেত্রে পাবলিকলি নিউজ ই হওয়ার আগে যদি আমাকে অডিট অপিনিয়ন দিতে হয় তাহলে কি স্যার অডিট লিস্ট নি মিটিগেট করার জন্য আসলে কোনো উপায় নাই স্যার ওই যে কোনো ই ম্যাটার এই এমপাসিস দেয়া যায় কিনা যে ডাউট ইউ কোনো এমপাসিস কিভাবে দিবেন আমি তো আপনাদেরকে একটা কথা ক্লিয়ারলি বললাম যে আপনি আপনার নরমাল বা অল্টারনেটিভ অডিট প্রসিডিউর अप्लाई করে যে তথ্য পাবেন তার উপরেই আপনি আপনার অপিনিয়ন ড্র করবেন আপনি আরেকটা ক্লায়েন্টের তথ্য তো আপনি ইস্যু পাবেন আমরা যখন চুপ <laughs> থাকেন <laughs> <laughs> this issue. your farm has been i didn't uh, invited to tender for uh, the audit of east limited your farm has not previously acted in any capacity uh, for this company but does not act for east limited does not act abhi to kothar kotha tar orthe puro sorry sir so, sorry sir but does act for east limited which is east, east limited na west limited west limited which is east limited major competitor apni je bhabe second sentence ta porchen lojon kichu bujhe nai acha sir abar pori sir second sentence ta uh, your farm has not previously acted in any capacity for this company but does act for west limited 
which is East Limited Major Competitor. Amra prathom se requirement amar kaise ki bolte the? Requirement ta kya hoga the? Ethical shooter upor se. Ethical shooter. टेंडर এবং বলতেছে যে আপনি ইস্ট লিমিটেডে এর আগে কখনো কোনো কাজ করেন নি কিন্তু আপনি কোথায় কাজ করেন ওএস লিমিটেডে কাজ করেন যে ওসে ইস্ট লিমিটেডে মেজর কম্পিটিটর জি স্যার তাহলে এখানে আমার আমাকে এখানে দুইটা কোশ্চেনে দুইটা পার্ট যে আমার এথিক্যাল ইস্যু বের করতে হবে এবং এটা আমি কিভাবে কোন প্রসিডিউর अप्लाई করে এটা অ্যাড্রেস করব তাহলে এথিক্যাল ইস্যু কি প্রফেশনাল কম্পিটেন্স এন্ড ডিউ কেয়ার ডেটা সেটা হইতে পারে না স্যার স্যার আমি ওয়েস্ট লিমিটেড এর ইনফরমেশন ইস্ট লিমিটেড এর কে সাহায্য করার জন্য মানে ওর টেন্ডারটা সাজানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি স্যার এখানে টেন্ডার আসলে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এখানে টেন্ডার মানে হচ্ছে আপনাকে এখানে টেন্ডারিং বলতে আমরা আগের কোশ্চেনে যে টেন্ডার পড়ে আসছে সেই জিনিস না এখানে টেন্ডার মানে সে ইস্ট লিমিটেড অডিটর খুঁজতে চাই আপনাকে ও একটা টেন্ডার দিয়েছে সো বলতেছে যে ভাই আমার ওই টেন্ডারে আপনিও পার্টিসিপেট করুন অডিটর হওয়ার জন্য আপনিও এক্সপ্রেস অফ ইন্টারেস্ট শো করুন not previously acted in so dole amar ekhane ethical pole prothome ki ashbe conflict of interest ar jehetu ekjon ar ekjoner competitor ami dui joner totto chale ek jaga ar ek ar ek jaga adan prodan hoye gele tokhon ki hobe confidentiality apnaderke porhonor shomoy ami bolechilam na je conflict of interest ebong confidentiality dui ta oto proto bhabe jorito bolechilam ji ji sir so jok je khanei কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আসবে বুঝবেন যে ওখানে অটো কনফিডেনশিয়ালিটি চলে আসবে তার মানে কি আর এখন কি হবে স্টার ওএস দুইজনই মনে করবে কি যে আমার তথ্য ওর কাছে চলে যেতে পারে ওর তথ্য আমার কাছে চলে আসতে পারে তাই না হ্যাঁ তাহলে আমার এখন ইয়া কি প্রসিডিউর কি আমি কি করব একটা ও কে জাস্ট করতে পারমিশন দিতে হবে তো তুমি করতে পারবে কিনা যদি সে পারমিশন দেয় তাহলে করতে পারবে আমার ওয়েস্ট এর কাছ থেকে পারমিশন যেমন নিতে হবে তেমনি আবার ইস্ট কেও বলতে হবে যে আমি কিন্তু ওয়েস্ট অডিট পিন জি তো দুইজন যদি পারমিশন দেয় মনে করেন যে একজনও যদি পারমিশন না দেয় মনে করেন একজন দিল একজন দিল না তাহলে আপনি করতে পারবেন না যদি পারমিশন দেয় পারমিশন দিলে আমি কি করব আমার ওই ফার্মের পারলে আমি পার্টনার তারপরে স্টাফ দুইটা আলাদা করে ফেলব একদম চাইনিজ ওয়াল যেটা আমরা বলি তারপরে হচ্ছে যে আমার যে অডিট স্টাফ তাদেরকে কনফিডেনশিয়ালিটি সম্পর্কে ভালোমতো তাদেরকে ট্রেন আপ করব এবং দুইটা টিম যেন একে অপরের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট না করে এটা দেখার জন্য লাগলে আমরা একটা এডিশনাল কাউকে এই দুই টিমের বাইরে এটা মনিটরিং করার জন্য ठीक है शेष कर चौदह
discuss what actions the audit firm and Kamal should take. Or that audit firm and Kamal ki kaj korbe shita jante jachche ki kaj tadar kora hujit ki action na hujit. Okay. Case fourteen. Kamal is member of audit team engaged in audit of Moon Trading Limited for the year ended 31st December 2020. While working as a client premises, his team member has surprised him with a cake and gift to celebrate his birthday. Kamal was amazed and shared some picture of <laughs> a gift and cake in Facebook. Later that day, one of his team members notified him that MTL's recent financial statements are visible in the photo background. Kamal immediately removed the photo and believes professional quotes are not violated. Sorry, Tapi, Agge, one more discuss for silence, sir. A confidentiality date. Confidentiality, yeah. That means, who did it? Farmer did it, sir. Kamal did it, sir. Farm, Kamal did it, sir. Did you hear me, sir? Okay, you didn't hear me. You didn't hear me. Kamal did it, sir. Tell me, sir. Farmer did it, sir. Tell me, sir. Agge, Kamal did it, sir. Shahan Urbade. Sir, Kamalet sir, Facebook ke upload to ra ke sir, dekha uchi chilo. Jee shikki upload korse, abum kono information guloshe share korse. Ita bhalo abe dekha uchi chilo sir. Right. Tala ekon Kamalet ki kora uchi? Jee to bhul kore felse remove korse. Ekon Kamalet hot action should take. Sir, no to engagement team e Kamal ke shori no to engagement arik jon ke na uchi dekhi. Arey to Kamalet daik to na. Kamal ki korbe. Kamalet daik to abo jodi apni farmer modde bolen daik to abe na. Kamalet daik to ki. Sir Kamal to sir ekon to eta cholege se. Mane next ko akono jodi sir irakom kono situation ashe shikhetre more careful hota sir. Na hoy lo na. Kamalet ta ke bolte bolga. Sir, Kamal, the farm ke jana beche ki kach kore chhe. Very good, very good. Kamal aur usi immediately the farm mein jinisha jana no. Aur farm mein ki kach? Audit farm mein kono ki kore? Audit farm jinisha jana lo. Audit farm mein daik toh ki? Onno team sir angus kore thebe sir. Ek zone zone onno team. Puro team palta kilebe. Kamal ke withdraw korbe, evong sir confidentiality rupore sir total team evong others desho member ase ma jara desho ma audit jai tadher ka ekta sir ekta training diye diye sir. Awareness training diye diye sir. Kintu hoy lo na, har ki korbe. Sir, ama kaise mona hai client ke jana toh hai bisha ta incident. Very good. Shobar aage client ke jana toh hai. Shobar aage client ke jana toh hai. Client ka se apology chahi toh hai. कारण वो जो वो तो दिन है शेष जाए ये टा रिमूव कर से क्यों ना क्यों तो देखें ना मैं फिर तो बार गई ना सो जाना क्लाइंट के जाना ही तो होगे क्लाइंटर का से एपोलॉजी करता होगे कामल के टीम तक उइड्रो करता होगे एक बार आने के बोलते बार जैसे सर कामल के उइड्रो करना तो क्या कामल के उइड्रो क्या � कामल के उइट्रो करा लॉजिक टेक एंड नेक्स्ट टाइम एक क्लाइंट वो कामल है शामिल हो उधर कोनो कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन आंते चाहिए बना मनी इतना स्तब्ध पड़ गया वेरी गुड वेरी गुड जेतु कामल ऐसे को मैं एक टा आना डिकास करे फिर लेते क्लाइंट तादर के ऐसे को कॉन्फिडेंशियल वो कामल जो दी ऐसा ना फार्मर उचित कामल के वो कहने के उइट्रो करे नो तुम काउ के दवा आर वो जारक जन जरा बोल लो ऑब्वियसली ये टा शर्शवाई करा उचित जे कॉन्फिडेंशियलिटी रूपोरे तादर के ट्रेन आप बा जाचा करा दौर का शब्द किसी करा उचित सो अमी किसे दी बो चैट बॉक्स से दी बो आंसर टा ना कि मेले दी बास
আরো কোন কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত স্যার আমারও একটা কোশ্চেন ছিল আমরা যখন এই ইথিক্স এর কোশ্চেন গুলো অ্যানসার করব তখন এই অ্যানসারিং টেকনিকটা যদি একটু জানান কারণ যেহেতু স্যার আমার একটু সমস্যা হয় রিটেন বাই থিওরিটিক্যাল জিনিস লিখতে গেলে কথা বললাম তারপরও আপনার টেকনিকে কি জানতে আসলে কি জানতে যাচ্ছেন তো প্রবলেম আমি জানতে চাচ্ছি স্যার মানে ধরুন ওই যে এক একটা কোশ্চেনে তিন মার্কস বা চার মার্কস করে থাকে সেই ক্ষেত্রে জাস্ট আমি एग्জ্যাক্ট অ্যানসারটা দুই লাইন বা তিন লাইন একটা প্যারা লিখলেই হবে একটা প্যারা লিখলেই হবে আমি আপনাদেরকে অ্যানসারটা দিয়ে দিচ্ছি দেখেন আপনারা মেইল পেয়েছেন কিনা চেক করেন চেক করুন দুই তিন কয়েকজনের মেইল দেখি এখানে ভুল আছে আপনার মেইল বাউন্স করে যাদের বাউন্স করে তাদের উচিত হচ্ছে তাদের মেইল আইডিটা আইসিবি তে ঠিক করা আমি এখানে চ্যাট বক্সও দিয়ে দেই যার যেখান থেকে নিতে সুবিধা হয় স্যার অ্যানসারিং এর বিষয়ে আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার বলেন স্যার আমি যেটা দেখলাম যে স্যার আমাদের যে কোড অফ ইথিক্স এবং অন্য সেট বা এগুলা তো যেগুলা ডাইরেক্ট মিলে যায় তো মিলে যায় বাকি যেগুলা তো স্যার ডিসকাস বা এক্সপ্লেইন করতে বললে ওইটা হচ্ছে জেনারেল সেন্স এবং আমাদের যে রিলিজিয়াস ভিউ দেখতেছি ওইটার সাথে স্যার ম্যাচ করতেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন অ্যানসার করব मिनिंगे आईडियल মনে করেন যে বা যিনি এই এক কোশ্চেনটা তৈরি করেছেন উনি অনেক চিন্তা করে এই आंसरটা দিয়েছেন সো পরীক্ষার হলে আপনি এরকম আইডিয়াল आंसर করতে পারবেন এটা আপনার কাছ থেকে एग्जामিনার এক্স ঠিক আছে মনে করেন এইখানে যে জিনিসটা বলতে চেয়েছে আপনি আপনার মত করে মনে করেন যদি এরকম থাকে যে পাঁচটা ইস্যু এর মধ্যে আছে আপনি দুই তিনটা ইস্যু কভার করতে পারলেন তাহলেও কিন্তু আপনি একটা ভালো মার্কস পাবেন আপনাকে পাঁচটাই করতে হবে আর এই রকম আইডিয়ালি সুন্দর आंसर করতে হবে এমন কোনো কথা আপনার সেন্স অনুযায়ী আপনি লেখাপড়া করছেন এইটা অনুযায়ী আপনার নলেজ অনুযায়ী আপনি এই যে কেস প্র্যাকটিস করতেছেন এই প্র্যাকটিসের আপনার ক্যাপাবিলিটি অনুযায়ী আপনার কাছে ওই পরীক্ষা হলে তখন যেটা বলে হয় তখন যেটা বাট কেসের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি সমস্যা যেটা হয়ে যায় আমরা একটু एग्जामে টিপস দেই কেসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা সমস্যা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে যে আমি আসলে কোনটা দিয়ে স্টার্ট করব এটা নিয়ে আসলে আমরা খুব ঝামেলায় পড়ে যাই কারণ কেস মানে কোনটাই তো আপনার পড়ে যাওয়া না বা খুব সরাসরি যা আমার পছন্দের হবে এমন কোনো কথা না उदाहरण लिखते लिखते समय कम पढ़ाशुना रिभार्स हो जाए
এরকম কোন পসিবিলিটি থাকে কিনা স্যার এ পর্যন্ত কারোর কাছে শুনি নাই যে এরকম কেউ নেগেটিভ মার্কিং করে বা এরকম করার কারণে কেউ ফেল করছে যেমন আমার কথাই যদি বলি ছোটবেলা থেকেই আমার মানে মানুষের কিছু হ্যাবিট থাকে না ছোটবেলা থেকে আমার একটা অভ্যাস ছিল পরীক্ষার হলে একটা প্রশ্ন ছেড়ে আসতে আমার খুব আতে লাগতো আমার মেসেজ করার মত পরীক্ষায় একটা क्वेश्चन আসতে যে আমাকে পাঁচটা দশটার মধ্যে পাঁচটা आंसर দিতে হবে আমি একটা आंसर না করে চলে আসি এটা ছোটবেলা থেকে আমার মধ্যে খুব এইটা খুব লাগ ছোটবেলা থেকে এইটার কারণে হইতো কি আমি আমার মনে আছে যে আমি এমন ভাবে क्वेश्चन এর মানে आंसर করতে করতে আমার মধ্যে এমন এক্সপার্টিজও গ্রো করছিল যে আমি একটা জিনিস না জেনেও এমন ইনডাইরেক্টলি आंसरটা করতে পারতাম যে एग्जामিনার সহজে বুঝতে পারবে না যে उदाहरणारेटा उदाहरण फेल कर मानतेम <laughs> 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 मोटामुटी प्रश्न परीक्षा दीछी दिए गल्पीन माल्टीटास्क 
এরকম করে করে আমি এক ঘন্টা যখন হয়ে গেছে আমার ক্লাসে আমি পরে লক্ষ্য করছি যখন আমাকে ডাক দিছে পুরো রুমে আমি একাই লিখতেছি আর প্রত্যেকটা মানে যারা বেরোয় গেছে তো বেরোয় গেছে যারা বসে আছে একটা স্টুডেন্টেরও কলম চলতেছে না এটা আমি লিখতেছি আপনি একমাত্র ব্যক্তি যে দেখতেছি সমানে লিখতেছেন আপনার কি সব কমন আসছে আপনি কেমন প্রিপারেশন এখন আমার তো ভাই পেয়েছে হাসি আমি তাদেরকে বললাম যে ভাই আমারও তো কমন পড়ে নাই তো আমি আইটি লিখি না আমি ইংলিশ লিখি আমি তো আইটি লিখতেছি না আমি ইংলিশ লিখি তো আমি আমার আজও মনে আছে এটা আমি অনেক স্টুডেন্টদের সঙ্গে ক্লাসে গল্প করছি আমি নাইনটি ফোর মার্কস এর আনসার করছি লাস্টে ছয় মার্কস এর একটা কোয়েশ্চেনের একটা পার্ট ছিল আমি দেখলাম যে এইটা সম্পর্কে আমার কমন সেন্স ও কাজ করতেছে না তো এইটা নিয়ে যদি আমি লিখি তাহলে আসলে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তো আমি এটা লিখি না এরপরে আমাদের ফার্মে একজন বেশ আইটি এক্সপার্ট ছিল সে কম্পিউটার সারা থেকে শুরু করে মোটামুটি আইটি সম্পর্কে তার ভালো নলেজ ছিল জিজ্ঞেস করতেছে আর আমি বলতেছি আমি কি লেখি সে আমার বলতেছে যে আপনি একটা প্রশ্নের অ্যান্সারও ঠিক মতো জানেন না বাট আপনি যেভাবে স্মার্টলি জিনিসগুলো লিখে আসছেন আপনার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনেরই আনসার মোটামুটি এবং আমি তো আলটিমেটলি পরে পাশই করছি তো এইটা যেটা আপনাদেরকে আমি বলার চেষ্টা করতেছি আপনাকে কমন সেন্স বা স্কেল যেহেতু এই কেস বা এই জাতীয় যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আপনি জানেন না সেগুলো একটু ইনডিরেক্টলি লিখতে হয় এমন ভাবে লিখবেন তাহলে আপনার যে খাতা দেখতেছে তাকে কনফিউজ করে দিবেন এমন ভাবে কনফিউজ করবেন ও নিজেও বুঝবে না যে এটা সঠিক অ্যান্সার না ভুল আছে তখন সে বুঝবে না যে এটা ভুল অ্যান্সার সে তো আপনাকে মার্কস পাই সে কনভিন্স হলে সে তো বাইরে সে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কনভিন্স হবে না যে ইভা ব্রিটেনের রং অ্যান্সার আমার যে বইটা লিখছি ওইখানে তো একদম আমার এই লেখাপড়া নিয়েই টোটাল বই পনেরোটা পর্ব তো মনে হয় চারটা পর্ব আছে শুধু আমার এই সিএ লাইফ দিতে হয় আপনারা সবাই লেকচার তো পেয়েছেন না আজকে জি স্যার আচ্ছা আমরা সাড়ে আটটায় ব্রেক নিব লেকচারতে একটু শুরু করি ঠিক আছে তো কারো কোনো দ্বিমত আছে নাকি এখনই ব্রেক দিব না স্যার সাড়ে আটটায় নেই আর আপনারা চেক করছেন মেইল বা কোনো কিছু আপনারা পেয়েছেন উপকার হবে তাহলে আমি লেকচারটা যদি একটু স্কুইজ করি মানে খুব ডিটেলে আলোচনায় না যে একটু কম ডিটেলে যাই তাইলে কি ঠিক আছে সমস্যা নাই ইসকে আর কেউ স্যার আই গো হেড ওকে কারণ 
আমাদেরকে কিন্তু একটু ট্রেড অফ বা ব্যালেন্সিং করতে হবে ওইখানেও যদি ডিটেল আলোচনা করি এইখানেও ডিটেল আলোচনা করি তাহলে ওই যে যেটা বললাম আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যারের মতো উনি ওই উনি পুরো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলে আসে কিন্তু স্যারের ভূমন্তি বড় শেষ হয় আমার অবস্থা ফায়ার বর্ডিং আর শেষ হয় না স্যার কেস এবং কেসের অ্যানসার যেহেতু দেওয়া আছে স্যার সেহেতু আমাদের লেকচারে একটু ফোকাস করলে মনে হয় ভালো হয় কারণ এখান থেকে যদি কোন টপিক নিতে হয় তাই আমরা কেসে যে ওইটা কোন একটা নতুন কেস পাইলাম কিন্তু টপিকটাই ধরতে পারলাম না তাহলে হচ্ছে একটা প্রবলেম এই যে ভিন্ন মত কিন্তু অলরেডি চলে আসছে এবং ও যেটা বলছে সেটাও লজিক্যাল কথা এখন আপনাদের যে কোনো একদিকে ট্রেড অফ করতে হবে তাহলে কেসে একটু কেসে যেহেতু আমি आंसर দেব তাহলে কেসে একটু কম আলোচনা করতে হবে যে কোনো একদিকে কিন্তু ট্রেড অফ করতে হবে আমি যদি আপনারা যদি বলেন স্যার দুই দিকে ইন ডিটেইল আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমার ওই যে द्रुत जब जेटार कारण प्लानिंग the need to maintain professional skepticism ami amar audit step staff der ke bolbo always je tomake je jinish dibe tumi unquestioned kono jinish mene nibe na tomake ki korte hobe critical assessment of audit evidence shohosh kotha ekdom throughout the audit tomake professional skepticism maintain korte hobe jodi kono risky area thake प्रयोजन दरकार कर नियमित क्लैंट प्रोग्रेस टाइम से क्लायंटरि 
ওর যে অডিট বা রিপোর্ট বা অডিটর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যে ডেডলাইন সেটাও চলে আসে সেটা করা উচিত না এরপরে যেটা বলা হচ্ছে যে যত বেশি আনপ্রেডিক্টেবিলিটি যে কি কি জিনিস ঘটতে পারে পসিবল যত আমি প্রেডিক্ট করতে পারবো এবং সেটা যত সম্ভব আমি আমার অডিট প্রসিডিওরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারবো ইনকর্পোরেট করতে পারবো আমার অডিটটা তত কমপ্রিহেন্সিভ হবে পরের প্যারাগ্রাফে যেটা বলা আছে যে আমি আসলে যে অডিট করতে যাব আমি কি খালি সাপোজ টেন্ডি টেস্ট করব তাকে আমি কম্বাইন্ড অ্যাপ্রোচে যাব কম্বাইন্ড অ্যাপ্রোচ মানে হচ্ছে যে আমরা আপনারা জানেন যে আমাদের এটা তো আপনাদের অ্যাসিওরেন্স লেভেলেই পড়েছেন আমরা আমরা যে অডিটের টেস্ট করি এটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে টেস্ট অফ কন্ট্রোল আর একটা হচ্ছে সাপোজ টেন্ডি টেস্ট সো আসলে আমি কি একটাই করব না দুই কম্বাইন্ডলি দুইটাই করব আসলে যেটা আইডিয়াল হচ্ছে আমাকে দুইটাই করা উচিত मीन कर सैम्पलिंग बार्गे आलोचना नियम हम गुरुत्व ब
আমাদের পলাশ ভাই আছেন নাকি শামসু ভাই আছেন
Assalamualaikum. আমরা কি শুরু করব জি স্যার শুরু করেন স্যার জি স্যার শুরু করেন একজন দেখলাম ইয়ে দিছে লেকচার পায় না আমি বুঝলাম না তোরা কেউ পান কেউ পান না মানে কাহিনী কি আমাদের নেক্সট যেটা আছে যে সোর্সেস অফ অডিট কনফিডেন্স এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে অ্যাজ এন অডিটর আমার কি কি করতে হবে আই হ্যাভ টু গ্যাদার সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স টু বিল্ড আপ মাই অডিট কনফিডেন্স সহজ কথা হচ্ছে যে আমি যে ওপিনিয়নটা দিব সেটা যেন আমি কনফিডেন্টলি দিতে পারি তো অডিট কনফিডেন্স এর এখানে তিনটা সোর্স এর কথা বলা হচ্ছে আসলে আমাদের যেটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে দুইটা শেষের যে দুইটা ওইটা হচ্ছে যে সাবস্টেনটিভ টেস্ট আর কি সাবস্টেনটিভ টেস্ট এর দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে টেস্ট অফ ডিটেইল আর একটা হচ্ছে যে অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিং সো এখানে তিনটা বলার যেটা তিনটা যেটা বলছে 2 আর 3 মিলে 2 আর 3 মিলে যেটা বললাম সাবস্টেনটিভ সো আমরা ক্লায়েন্ট থেকে যে সমস্ত জিনিস जोड़ करते चाहिए देखो सो हमारे अडिट कन्फिडेंस टाइम ड्राइव करते जिन देखो जमीन एसारटेन करते कलेेक्ट कर डकुमेंट करते दें टेस्ट करते टेस्ट कर उद्देश्य की देखते दे अपारेट इन दे थिंक दे डू मान जेटा जे भाव बला तर प्रसेस गाइडलैन जो बला आज शुरू थे शेष थ्रु टेस्ट মানে হচ্ছে আমরা যে কন্ট্রোল টেস্ট অফ কন্ট্রোল করব টেস্ট অফ কন্ট্রোল করে দেখব যে 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 কন্ট্রোল মেকানিজমটা যে পারপাসে এস্টাবলিশ করা হয়েছে সেই পারপাসটা সার্ভ করে কি যদি করে তখন আমরা বুঝব যে ওইটা ইফেক্টিভ সো এরপরে যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা অডিট প্ল্যানিং যখন করব তখনই অডিট টিমকে ডিসাইড করতে হবে যে আমরা আসলে আমার এই যে অডিট কনফিডেন্স যেটা বললাম আমার টেস্ট অফ কন্ট্রোল এবং সাবস্টেনটিভ টেস্ট এইটা আসলে কোনটাতে জোর দিব বা কোনটা করব নাকি দুইটা মিক্স করে করব এবং সেই অনুযায়ী আমাকে কাজ করতে হবে এডিশনাল গাইডেন্স এর মধ্যে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাকে এই যে কিছু জিনিস আমরা আসলে অ্যাসুরেন্সেই কভার করে এসেছি रिपोर्टे बलाटर टेस्ट अब कंट्रोल कर जिन 
when they uh, when they are intending to rely on and controls to reduce or increase jokhon she control system er upore beshi rely kore audit risk ta ke mitigate korte chay when they are unable to drive sufficient evidence from substantive procedure othoba she jodi dekhe je substantive procedure apply kore tar pokkhe o rokom sufficient appropriate audit evidence gather kora somvob hocche na ba hobe na tokhon she test of control er upore tar gurutto ta जिसगुलेशन क्षेत्र जिसमिटर कम्पैरिजनिजा फलोअप जैगेट कर सुनते धारणा सफ्टवेयर जरा कसगुल 
তারই যখনই কোন কোশ্চেন আসবে মনে আমাকে ইন্টারাক্ট করে কোশ্চেন করবে হ্যাঁ সব সময় তো আমার কোন জিজ্ঞেস করা সম্ভব হবে না আর কোন কোশ্চেন থাকলে সঙ্গে সঙ্গে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার শুনলাম আইসিবি থেকে স্যার নাকি নতুন কি অডিট সফটওয়্যার এটা সবার জন্য ম্যান্ডেটরি করবে এরকম কি সফটটা অডিট সফটওয়্যার হ্যাঁ আইসিবি থেকে এটা তো বেশ আগেরই কথা এটা কি স্কেট স্যার নাকি এটা কি কেট নাকি স্যার ফার্ম যে নিজস্ব ভাবে যেমন <laughs> তারা অনেক সময় তাদের ওই যে বিগ ফোর থেকে তারা এই জিনিসগুলো পায় এবং এগুলো অনেক কস্ট তো আইসিএবি এখানে এখন যেটা করেছে যে আইসিএবি সম্ভবত কানাডিয়ান কোন একটা সফটওয়্যার কোম্পানি থেকে আইসিএবি তে অনেক টাকা দিয়ে কিনেছে যেটা সে এখন বিভিন্ন ফার্মের কাছে একটু কম দামে বিক্রি করবে যাতে বিশেষ করে মিডিয়াম এবং স্মল ফার্ম যেগুলো আছে তারা যদি নিজে ওই সফটওয়্যারটা কিনতে যেত তাদের আসলে যে খরচটা পড়তো সেই খরচটা তাদের প্লাস আইসিএবি এক্সপার্ট দিয়ে একটা <laughs> The auditor must always carry out substantive procedures on material items. I'm not even test of control. I'm not even going to say test of control. I'm not going to say test of control. I'm not going to say substantive test. I'm not going to say that at least the material item, the significant item, I'm not going to say substantive test. I'm not going to say that আন্ডারলাই যেমন আপনাকে একটা হয়তো ইনকাম স্টেটমেন্ট আমি সবসময় কমন উদাহরণটা দিই যে ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনাকে একটা আইটেম দিল নোটস দেখলেন যে ফিনান্সিয়াল চার্জেস আপনি দেখলেন যে ওর যে রেকর্ড রেকর্ডে ফিনান্সিয়াল চার্জ নামে কোন চার্জেস নামে কোন জিএল নাই তখন যদি আপনাকে ডিটেইল নোটস দেয় বা আপনি ডিটেইল চান তখন সে হয়তো আপনাকে বলবে যে ভাই আমার কয়েকটা জিনিস আমি অ্যাকুমুলেট করে এরকম যে ব্যাংক যে আমাদের যে এক্সাইজ ডিউটি কেটেছে ব্যাংক আমার কাছে কিছু ইন্টারেস্ট কেটেছে বিভিন্ন যে সার্ভিস চার্জ কেটেছে অ্যাকাউন্ট মেইনটেনেন্স ফি কেটেছে আমি এই সবগুলো মিলে একটা নাম দিয়েছি ফিনান্সিয়াল চার্জ ঠিক আছে ওই যে পাঁচ সাতটা জিএল আছে ওই জিএল এর যোগফল যদি ওই ফিনান্সিয়াল চার্জের সাথে মিলে যায় তাহলে ঠিক আছে সহজ কথা হচ্ছে আমাকে তার যে আন্ডারলাইন রেকর্ডস তার ট্রায়াল ব্যালেন্স হোক তার জিএল ব্যালেন্স হোক এইটা আমাকে বা অন্য অর্থে বলতে পারি তার যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট তার যে সফটওয়্যার জেনারেটেড অ্যাকাউন্ট তার সঙ্গে এই ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট বে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের একটা ডিটেইল রিকনসিলিয়েশন করে আমাকে एक्सपेन्डिचारूवल पार्थक्यारा সমস্ত 
রেকর্ডিং টা কমপ্লিট করতে হয় এখন মনে করেন এই যে যে বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল ওয়াটার গ্যাস ওয়ার যে বিলগুলা বা ইলেকট্রিসিটি যে বিলগুলা এই সব সমস্ত ইউটিলিটি বিল ডিসেম্বর মাসের বিল তো ডিসেম্বর মাসে আসবে আবার হয়তো অনেক ভেন্ডরের কাছ থেকে আমরা অনেক গুডস নিয়েছি বা সার্ভিস নিয়েছি ভেন্ডর এখনো বিল সাবমিট করে নাই বলে পেমেন্ট করে সো নিয়ম হচ্ছে যদি ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে রেকর্ড গুলো করে তাদের নিয়ম হচ্ছে সমস্ত প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে অথবা যদি কোনো ডেডিকেটেড প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হয় তাদের কাছ থেকে সমস্ত ইনফরমেশন নিতে হবে যে আমার এই 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সমস্ত এক্সপেন্ডিচার গুলো হয়েছে কিন্তু এখনো বিল আসে নাই বা আমরা পেমেন্ট করি নাই বা রেকর্ড করি নাই এই সমস্ত তথ্য আমাদেরকে দেয়া হোক আমরা এক্সপেন্ডিচার অ্যাক্রু করি এই অ্যাক্রুভালের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় ম্যানেজমেন্ট শুড বি প্রুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট শুড বি কনজারভেটিভ কনজারভেটিভ মানে হচ্ছে যে আমি এক্সপেন্ডিচারের অ্যাক্রুভালটা এমন ভাবে করব কখনো কোনো ভাবেই যেন অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচারটা তার চেয়ে বেশি না হয় তাই আমার যদি টোটাল অ্যাক্রুভাল আমি মনে করেন করলাম 100 কোটি টাকা বা 50 কোটি টাকা 50 কোটি টাকা যদি আমরা एग्जांपल দিই আমার অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচার কিন্তু 50 কোটি বা তার কম হতে হবে কারণ আমার অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচার যদি 50 কোটি বা তার বেশি হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী বছরের রেকর্ডে আমাকে কিন্তু পরবর্তী বছরের এক্সপেন্ডিচার চার্জ এটা কোনোভাবেই অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল বা অ্যাজাম্পশন অ্যাকসেপ্ট করে না যে এক বছরের খরচকে আপনি আরেক বছরে চার্জ করবেন যেটা যে আমরা ম্যাসিং প্রিন্সিপাল বলি এটা করা যাবে না সো আমাকে কি করতে হবে আবার এরকমও অডিটর হিসেবে এইগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে বিশেষ করে আমাদেরকে সাবসিকুয়েন্ট পজিশন দেখতে হবে সাবসিকুয়েন্ট পজিশন মানে হচ্ছে যে মনে করেন 50 কোটি টাকা এই যে এক্সপেন্ডিচার অ্যাক্রু করছে নিয়ম হচ্ছে এইগুলো তো ডিসেম্বর মাসের খরচ ডিসেম্বর এর মধ্যে পে হওয়ার কথা তাহলে এইটা আপনারা অডিট করতে যায় কিন্তু মার্চ এপ্রিল হয়ে যায় তো মার্চ এপ্রিল এর মধ্যে পুরোটাই অথবা সাবল স্পেশাল এই যে প্রভিশন সে অ্যাক্রুয়াল করেছিল এটা কিন্তু পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার কথা কারণ এখানে সে কি করে ওই রেসপেক্টিভ এক্সপেন্ডিচারের হেড গুলোকে ডেবিট করে একটা এক্সপেন্স পেবেল বা কোনটা ইএল কে ক্রেডিট করে রাখে পরবর্তীতে বছরে যখন পেমেন্টটা আসে তখন এই পেবেল কে ক্রেডিট করে তাকে পেমেন্ট দেয় এক্সপেন্ডিচার কিন্তু হাত দাও লাগে কারণ এক্সপেন্ডিচার তো সে পরবর্তী বছরে রেকর্ড করতে পারে এখন অডিটর হিসেবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে দেখা সে আন্ডার অ্যাক্রু করলো না ওভার অ্যাক্রু করলো নাকি সে রিজনেবলি অ্যাক্রু করছে কারণ অনেক সময় যদি কোম্পানি দেখে কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট দেখে যে না আমার এই বছর অনেক ভালো प्रॉफिट হচ্ছে আমি কিছু प्रॉफिट টেক্সট ইয়ারে শিফট করে দেই তখন কিন্তু সে ওই অ্যাক্রুভালটা বাড়াই দিয়ে যে অ্যাক্রুভালও বাড়াবে এক্সপেন্ডিচারও বাড়াবে আবার যদি দেখে যে তার টার্গেট মিট হচ্ছে না তখন কিন্তু সে আন্ডার অ্যাক্রুভাল করবে আন্ডার অ্যাক্রুভাল করে কি করবে অনেক সময় হতে পারে যে পরবর্তী বছরে যে এই বছরের খরচ সে রেকর্ড করবে সো এই মানে কিছু ম্যাটেরিয়াল যা মানে ম্যাটেরিয়াল জার্নাল এন্ট্রি আমরা যে দেখব তার মধ্যে এটা একটা টিপিক্যাল एग्जांपल যে সে যে এই অ্যাক্রুভাল গুলো করবে ইয়ার এন্ডিং এ সে ওইগুলা সে ঠিকমতো করেছে কিনা এবং সাবসিকুয়েন্ট পজিশন আমরা দেখব যে ঠিকমতো এগুলা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে কিনা এক্সামিনিং আদার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেড ইন प्रिपेयरिंग ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট प्रिपेयर করার সময় তারা ম্যানেজমেন্ট অনেক অ্যাডজাস্টমেন্ট করে যেমন অনেক অ্যাসেটের সঙ্গে অনেক লায়াবিলিটি একদম ডিগ্রো সরাসরি মিলে যায় অনেক সময় নেটআপ হয় বাট দেখতে হবে যে আইএস আইএফআর এর যেটা কতখানি পারমিট করে তারপরে বিশেষ করে যখন সে কনসোলিডেটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা গ্রুপ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করে তখন কি করতে হয় ওই যে সাবসিডিয়ারি যদি তার চার পাঁচটা কোম্পানি থাকে তার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কিন্তু ওই প্যানেটের সঙ্গে যোগ হয়ে একটা কনসোলিডেটেড ফিনান্সিয়াল এই কনসোলিডেটেড ফিনান্সিয়াল যেমন আপনাদের তো ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ এটা পড়ানোর কথা ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এন্ড রিপোর্টিং এ আপনাদের এই সেকেন্ড লেভেল এটা আছে তো এই কনসোলিডেশনের মূল কথা হচ্ছে যখন আমি কনসোলিডেটেড এটা তো রিপোর্টিং পারপাস এটা কিন্তু রেকর্ডিং এর কিছু না অনলি ফর রিপোর্টিং পারপাস रेसपन्सिबिलिटी কখন কোন ধরনের সাবস্টেন্টিভ প্রসিডিওর আমি অ্যাপ্লাই করবো সেটা আমাকে ঠিক করতে হবে কারণ সাবস্টেন্টিভ 
প্রসিডিউর আমরা দেখলাম যে দুটো একটা হচ্ছে টেস্ট অফ ডিটেইল আর একটা হচ্ছে অ্যানালিটিক সাপোজ যদি অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর নরমালি আমরা যখন লার্জ ভলিউম অফ ডেটা হয় তখন আমরা কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর अप्लाई করি যেমন এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে ওয়েজেস এন্ড স্যালারি এই ক্ষেত্রে আমি একটা কমন উদাহরণ সব সময় দেই যেমন আমরা তো ব্রাক এর কথা জানি না ব্রাক হচ্ছে যে সেকেন্ড লার্জেস্ট এমপ্লয়ার ইন বাংলাদেশ আফটার দা गवर्नमेंट বাংলাদেশের এমন কোন থানা বা উপজেলা নাই যেখানে ব্রাকের পদচারণা থাকে তো আপনি যদি ব্রাক অডিট করতে যান ব্রাক অডিট করতে যেতে যদি আপনি স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্স নিয়ে অডিট করেন আপনি যদি বলেন যে আমি একদম টেস্ট অফ ডিটেইল করে করে আমি দেখব তাহলে 6 মাস আপনাকে স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্স নিয়ে কাজ করতে হবে সো এই লার্জ ভলিউম অফ ডেটার ক্ষেত্রে আমাকে অ্যানালিটিক্যালি বিভিন্ন ভাবে কাজ করতে হবে যেমন এই ব্রাক এর স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্স এ যদি আপনি অডিট করতে চান আপনি করতে পারেন ব্রাক এর কাছ থেকে নিতে পারেন যে কত ধরনের এমপ্লয়ি গ্রেড আছে मोटामुटी चले তখন আপনি মোটাটাকে ধরে নেবেন যে না স্যালারি এন্ড অ্যালাউন্সের ঠিক আছে ঠিক আছে দেন আপনি কিছু টেস্ট অফ ডিটেইল করতে পারেন আপনি কিছু ফাইল নিয়ে দেখতে পারেন যে কেউ হয়তো রিজাইন দিয়ে বা রিটায়ারমেন্ট করে চলে গিয়েছে তো তার যে প্রাপ্য যে बेनिफिट সেগুলো তাকে দেয়া হয়েছে কিনা তারপরে হচ্ছে যে তার কাছ থেকে আমাদের যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তার কাছ থেকে যে ট্যাক্স টিডিএস যেটা করার কথা এট দা টাইম অফ মেকিং পেমেন্ট অফ দি স্যালারি এন্ড ওয়েজ সেটা কোম্পানি করেছে কিনা এই যে টিডিএস করেছে এটা টাইমলি গভর্নমেন্ট রেজারিতে জমা দিয়েছে কিনা এই জাতীয় জিনিস আপনারা আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা টেস্ট অফ ডিটেইল ইউজ করতে পারি যেমন ইনভেন্টরিজ এর ক্ষেত্রে ট্রেড রিসিভেবল এর ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি এখানে এটার এক্সিস্টেন্স এন্ড ভ্যালুয়েশন যেমন আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর ক্ষেত্রে কি করি আমরা বিভিন্ন ব্যালেন্স কনফার্মেশন পাঠাই যে আসলে কোনো ফেক देख significant risk যেখানে আছে মানে যেখানে রিস্কটা ম্যাটেরিয়াল অনেক বেশি সেই জায়গাগুলোতে আসলে আমরা কি করি টেস্ট অফ ডিটেইলটা করে থাকি সাবস্টেনটিভ টেস্টটা আমি কতখানি করব এটা ডিপেন্ড করে whether the auditor wants to rely on control in the first place in which case substantive test might be reduced যে প্রথম লেভেলে যদি অডিটর চায় एरिया সাবস্টেনটিভ টেস্টটা বেশি করে হয় দ্যাট দা কন্ট্রোল টেস্টিং রিভেলস দ্যাট কন্ট্রোল ক্যান বি রিলাইড অন ইফ দে ক্যান নট দা অডিটরস উইল হ্যাভ টু ইনক্রিজ সাবস্টেনটিভ টেস্ট যদি সে কন্ট্রোল সিস্টেমের উপরে একটা বড় ধরনের রিলায়েন্স আনতে পারে টেস্ট অফ কন্ট্রোলের রেজাল্টস যদি তার কাছে খুব ভালো আসে তাহলে সে হয়তো কম করতে পারে সাবস্টেনটিভ টেস্ট অথবা টেস্ট অফ কন্ট্রোল করে যদি দেখে যে এই কোম্পানি কন্ট্রোল সিস্টেমের উপরে খুব বেশি রিলাই করা যাচ্ছে না তখন कारण 
তার শোনা যাচ্ছে কিনা সেক্ষেত্রে স্যার কোনটা আমরা ফলো করি নতুন ক্লায়েন্ট হলে যেটা নিয়ম হচ্ছে আপনি তো তার সমস্ত পলিসি ম্যানুয়াল পড়বেন প্লাস একটা বড় ইন্টারনাল কন্ট্রোল কোশ্চেনিয়ার করতে হয় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এগুলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে ফিলআপ করানো বা তাদের সঙ্গে বসে বসে এগুলো শুনে ওভারঅল একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় আর আপনি যেটা বলতেছেন যদি এরকম এগুলো করে আপনি যখন বুঝবেন যে এর কন্ট্রোল সিস্টেম খুব উইক তখন আপনাকে তো আর কিছু করার নাই আপনাকে সাবস্ট সেন্টি প্রেস বেশি ঠিক আছে थैंक यू এখন আমরা এই চ্যাপ্টারের একটা নতুন টপিকে ঢুকে যাব সেটা হচ্ছে রিলায়েন্স অন দা ওয়ার্ক অফ আদার্স এই রিলায়েন্স অন দা ওয়ার্ক অফ আদার্স প্রথম যেটা আমরা দেখব আইএস 610 এই 610 এ আছে ইউজিং দা ওয়ার্ক অফ ইন্টারনাল অডিটরস ইন্টারনাল অডিটরের কাজকে আমি কতখানি আমি আমার অডিট পারপাসে ইউজ করতে পারব An effective internal audit function may reduce, modify, or alter the timing of external audit procedure. But it can never eliminate them in turn. If you do this, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it. Even where the internal audit function is deemed ineffective, it may still be useful to be aware of the internal audit conclusion. আবার যদি আমি বুঝি যে না এই কোম্পানির ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট খুব দুর্বল এই আমার ব্যবহার করার দরকার নাই জিনিসটা বলছে তা না যে স্কিল সেটা যদি ইনফেক্টিভ হয় তারপরেও তার বিভিন্ন কাজ কিছুটা হইলেও আমার বিভিন্ন কাজে লাগবে দা ইফেক্টিভনেস অফ ইন্টারনাল অডিট উইল হ্যাভ এ গ্রেট ইমপ্যাক্ট অন হাউ দা এক্সটারনাল অডিটরস অ্যাসেস দা হোল কন্ট্রোল সিস্টেম এন্ড দা অ্যাসেসমেন্ট অফ অডিট রিস্ক আমি আসলে ক্লায়েন্টকে ওভারঅল কিভাবে অ্যাসেস করব বা আমি যে অডিট রিস্কটা কিভাবে অ্যাসেস করব সেখানে কিন্তু ইন্টারনাল কন্ট্রোল মানে ইন্টারনাল অডিটের ইফেক্টিভনেস এর একটা গ্রেটার ইম্প্যাক্ট আছে আইএসবি কি করেছে যে আমাদের যে আইএসএস সিক্স হান্ড্রেড টেন এখানে সেখানে একটা মানে সেখানে কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে রিভাইজ করা হয়েছে সেখানে যে প্রিন্সিপাল চেঞ্জ গুলো করা হয়েছে সেটার কথা এখানে বলা হচ্ছে যেখানে ইন্টারনাল অডিটের কাজটাকে ব্যবহার করা যাচ্ছে না ইনক্লুডিং সার্কামস্টেন্সেস হোয়ার দা অবজেক্টিভিটি অব দা ইন্টারনাল অডিট ফাংশন ইজ কম্প্রোমাইজ বিকজ অব ইটস অর্গানাইজেশনাল স্ট্যাটাস একটু পরে আসতেছি এখানে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে অর্গানাইজেশনাল স্ট্যাটাস কি একটা ইন্টারনাল অডিটের হেডে তার রিপোর্টিং বসকে এন্ড হোয়ার দা ইন্টারনাল অডিট ল্যাকস এ সিস্টেম সিস্টেম্যাটিক এন্ড ডিসিপ্লিন অ্যাপ্রোচ এখানে যেটা বলা হচ্ছে যদি আমরা দেখি যে ইন্টারনাল অডিটের কাজটাকে খুব ভালো মতো ইউজ করা যাচ্ছে না তার অবজেক্টিভিটির ইস্যু আছে তার অবজেক্টিভিটি কম্প্রোমাইজ হচ্ছে ডিউ টু তার অর্গানাইজেশনাল স্ট্যাটাস তখন আসলে আমরা কি করব সেই ব্যাপারেও গাইডলাইন এখনকার রিভাইজ আইএসএস এনে দেওয়া নিউ রিকোয়ারমেন্টস ফর দা এক্সটারনাল অডিটর টু রিড দা রিপোর্টস অফ ইন্টারনাল অডিট ফাংশন এন্ড টু রিফারফর্ম সাম অফ দা ওয়ার্ক ইন এরিয়াস হোয়ার দা এক্সটারনাল অডিটর প্ল্যানস টু রিলাই অন ইন্টারনাল অডিট ওয়ার্ক এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে একটা নতুন বিগভর্নমেন্টও দিয়েছে আইএসএস 710 এ সেটা হচ্ছে যে আমরা হয়তো ইন্টারনাল অডিটের রিপোর্ট গুলো দেখলাম দেখে আমি হয়তো তার কাজের কিছু অংশ উপরে আমি রিলাই করতে চাচ্ছি বলতেছে রিলাই করতে চাইলেও আমাকে ওই কাজের কিছু জিনিস আমাকে নিজেকেও রিফারফর্ম করে দেখতে হবে যে আসলে কতখানি সিস্টেম্যাটিক এবং ডিসিপ্লিনড ওয়েতে কতখানি রিলাই আমি আসলে ইন্টারনাল অডিটের কাজের উপরে করতে পারি Making an assessment of internal audit. Very, very important. 
এরিয়া ইন্টারনাল নলেজের কাছে আমি কতখানি রিলাই করব সেটার জন্য অর্গানাইজেশনাল স্ট্যাটাস যেটা একটু আগেই বলতেছিলাম কনসিডার টু হুম ইন্টারনাল অডিট রিপোর্টস হেড অফ ইন্টারনাল অডিট কাকে রিপোর্ট করে আচ্ছা আমরা যদি একটা অর্গানাইজেশন অডিট করতে যাই দেখি যে হেড অফ ইন্টারনাল অডিট সিএফও কে রিপোর্ট করে এটা কি ঠিক আছে না স্যার কেন ঠিক নাই না স্যার এটা ঠিক নাই যে বোর্ড কে রিপোর্ট করে ইন্টারনাল অডিট তো স্যার ম্যানেজমেন্ট কে রিপোর্ট করবে ইন্টারনাল অডিট স্যার অডিট কমিটি চেয়ারম্যান কে রিপোর্ট করবে না আমি যেটা বলতেছি যে যদি সিএফও কে রিপোর্ট করে সমস্যাটা কোথায় স্যার অডিট তো সিএফও এর অডিট করবে বা সিএফও ডিপার্টমেন্ট কে অডিট করবে रिपोर्टिंग এই যে কথা বলতেছেন আপনার কথা কেটে কেটে আসছে বুঝতে পারছ না তাহলে ঠিক আছে স্যার করতে পারবে স্যার এমডি বেস সিইও কে করতে পারবে কেন কিভাবে করতে পারবে লজিক কি লজিক হচ্ছে স্যার মানে ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা করো তো এমডি অথবা সিইও তো এই লজিকে স্যার করতে পারবে যেহেতু ম্যানেজমেন্ট আমি বলি তাহলে পুরো কোম্পানি দায়িত্বকার পুরো কোম্পানি দায়িত্বকার बेटर বাট স্টিল এমডি কে করলে প্রবলেম আছে কারণ পুরো অর্গানাইজেশনের অপারেশনাল দায়িত্ব হচ্ছে তার তো সেও জানবে না অনেক কিছু উপরের দিকে এসকেলেটেড হোক এইজন্য একটা আইডিয়াল কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন যেমন আমাদের দেশে যে সিকিউরিটি এন্ড এক্সেস কমিশনের যে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন আছে সেটাও বলা আছে যে কাকে রিপোর্ট করবে যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আমাদের যে বোর্ড অফ কমিটি অফ অডিট সাব কমিটি থাকে चेयरमैन बार बार भाया इंडिपेन्डेंटली टेक्निकल खुब देखा जाए स्ट्रंगे 
যাতে তারা স্ট্রং না হয় যেটাকে বলা হয় টুথলেস টাইগার আমি টাইগার টিকি রাখবো কিন্তু টাইগার হবে টুথলেস এ আমার জন্য হার্মফুল না এরকম যদি অবস্থা হয় আপনি যে দেখলেন যে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টের ওই অডিট কমিটির চেয়ারম্যানকে রিপোর্ট করে সবই ঠিক আছে কিন্তু এখানে যারা আছে তারা টেকনিক্যালি সাউন্ড না তারা প্রফিসিয়েন্ট না তারা এমন কাউকে রাখছে যার পক্ষে আসলে এই ইন্টারনাল অডিট করে ক্রিটিক্যাল জিনিস বা বিভিন্ন রিস্কি জিনিস খুঁজে বের করা সম্ভব তাহলে এই ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ডিউ প্রফেশনাল কেয়ার কনসিডার ওয়েদার ইন্টারনাল অডিট ইস প্রপারলি প্ল্যান ওই যেটা বললাম যে আমাদের দেশে যে অডিট কমি অডিট রিপোর্ট আমি আমার দেখার কি যেটা যতটুকু আমি জানি সেটা হলো এমডি ছাড়া তো বাংলাদেশে বিশেষ করে এই জিনিসটা খুবই ইয়ে যতই ওর ওই হেড হোক না কেন অডিট কমিটির চেয়ারম্যান আলটিমেটলি তার যে অ্যাপ্রাইজাল ইন্টারনাল অডিট আমি কোন কোন এরিয়াতে ইন্টারনাল অডিটের কাজ কি ইউজ করতে পারি যেমন রেকর্ডিং এন্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম সে যদি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অডিট করে সে যে জিনিসগুলো করেছে ইভ্যালুয়িং এন্ড ইভ্যালুয়েটিং এন্ড টেস্টিং ইন্টারনাল কন্ট্রোল ইন্টারনাল কন্ট্রোলের যে বিভিন্ন টেস্টিং করে যে যে কাজগুলো করেছে সাবস্টেন্টিভ টেস্ট সে যে বিভিন্ন সাবস্টেন্টিভ টেস্ট করেছে সেগুলো আমি টাইমিং অফ লিয়াজন এন্ড কোঅপারেশন এখানে যেটা বলা হচ্ছে আমার কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যখনই দরকার তখনই আমি আসলে ইন্টারনাল অডিটের সঙ্গে যোগাযোগ করব বরং বলা হয় যত দ্রুত সম্ভব আমি যোগাযোগ করে তার কাছ থেকে যদি রিপোর্টগুলো পেয়ে যাই তার অবজারভেশন বা ফাইন্ডিংস গুলো দেখে আমি আসলে আমারও কাজের প্ল্যান করতে সুবিধা হবে কিন্তু ট্রু হচ্ছে যেটা যখন আপনারা চাকরিতে আসবেন টেবিলের এই পারে আসবেন তখন অনেক কিছু দেখবেন দেখা গেল ইন্টারনাল অডিটের যে রিয়েল রিপোর্ট ওইটা হয়তো আপনাকে দেয়াই হয় না আপনাকে হয়তো অনেক কিছু বাদ দিয়ে দেয় ইন্টারনাল সর্বপ্রথম কি করবে ইন্টারনাল অডিট কত ডিপে যে কাজ করেছে তার বিভিন্ন অডিট প্রোগ্রাম গুলো দেখবে বা ওয়ার্ক প্রোগ্রাম অডিট প্রোগ্রাম আমরা যেটাই বলি সে কিভাবে কোন এরিয়াতে কাজ করবে কোন ডিটেল কাজ করেছে তার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম বা অডিট প্রোগ্রাম আপনাকে দেখতে হবে এন্ড হোয়েদার অরিজিনাল অ্যাসেসমেন্ট অফ ইন্টারনাল অডিট ফাংশন রিমেইনস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং তারা যে অ্যাসেসমেন্টটা করেছে সেটা কতখানি সঠিক সো ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে এখানে কিছু স্পেসিফিক পয়েন্ট বলা হচ্ছে একটা টেবিলে যে ট্রেনিং এন্ড প্রফিসিয়েন্সি তাদের আসলে ভালো ভাবে কাজ করার কতখানি সাফিসিয়েন্ট এন্ড এডুকেট টেকনিক্যাল ট্রেনিং আছে ইন্টারনাল অডিট 
তারা কি সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্যাদার করে কিনা বা সে যে কনক্লুশনটা ড্র করছে ওই যে এভিডেন্সের আলোকে সেই এভিডেন্স গুলো সাফিসিয়েন্ট কিনা কনক্লুশন আর দা কনক্লুশন রিস্ক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট गिवन দা সারকামস্টান্সেস আমরা যদি রিঅডিট করে দেখতে পারি যে আসলে সেই যে কনক্লুশনটা নিচ্ছে আমরাও রিঅডিট করে দেখতে পারি যে তার কনক্লুশনটা ঠিক আছে দেন রিপোর্টস আর এনি রিপোর্টস প্রডিউসড বাই ইন্টারনাল অডিট কনসিস্টেন্ট উইথ দা রেজাল্ট অফ দা ওয়ার্ক পারফর্ম সেই যে কাজ করে এই কারণে দেশে রিপোর্ট তৈরি করে কিনা এই রিপোর্ট অডিট কমিটি বোর্ডেরও কিন্তু এটাতে কেউ কোনো গুরুত্ব দেয় না বছরের পর বছর ধরে ওটা ঘটেই যাচ্ছে সে তার মতো করে রিপোর্ট করে যাচ্ছে এবং এই জিনিসগুলোর কেউ অ্যাড্রেস করে না তার মানে হচ্ছে যে ইন্টারনাল অডিটের কাজের কোনো একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে সে একটা সলিউশন প্রপোজ করছে বা বলতেছে এই প্রবলেমগুলোকে ঠিক করা দরকার কেউ পাত্তাবে না তার কাছে তার মানে কি সবকিছু যদি ঠিক থাকে তার এই জিনিসগুলোর ভিতরে যদি অ্যাকশন না না হয় ইমপ্লিমেন্ট করা না হয় অ্যাড্রেস করার চেষ্টা না করা হয় তাহলে একটু হোল ইন্টারনাল অডিট ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্থলেস তো এই জিনিসগুলো দেখে আমাকে এজ এন এক্সটার্নাল অডিটর আমি ইন্টারনাল অডিটের কাজকে কতখানি ইউজ করব কতখানি রিলাই করব সেটা আমাকে ঠিক করতে হবে সহজ কথা হচ্ছে আইএসএ সিক্স হান্ড্রেড টেন আমাকে খুব ভালো করে পড়তে হবে পড়ে এজ এন অডিটর আমাকে যেভাবে ইন্টারনাল অডিটের কাজকে ইউজ করার কথা বলা হয়েছে সেটা আমাকে এনজ দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইন্টারনাল অডিট কারো কোনো কোয়েশন আছে কখন লাগবে এইটা বলা বলা হয়েছে using the work of an expert expert ke expert is a person or firm possessing a, a special skill knowledge and experience in a field other than accounting and auditing ki bola hocche in a field other than auditing and accounting ta ke bola be expert karon auditing and accounting er expertise to amader ache তো আমাদের তো এইটা আর কারোর কাছ থেকে হায়ার করার দরকার নাই পরের প্যারাগ্রাফে ওটাই বলা হচ্ছে যে আমরা যারা এই অডিট প্রফেশনের সঙ্গে জড়িত আমাদের মোটামুটি আমাদের এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড ট্রেনিং ইজ লিমিটেড টু অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড অডিট ম্যাটার্স সো কিছু স্পেশাল জায়গা আছে যেখানে আসলে এক্সপার্ট নলেজ দরকার অডিটরস হ্যাভ সোল রেসপন্সিবিলিটি ফর দিয়ার ওপিনিয়ন বাট they use the work of an expert ekhane kintu khub boro ekta kotha bole dicche je apni jehetu ei client e audit korar daitto niyechen so ei client e jemon amader audit ki audit e amra high level of assurance dei amra je prothom je review class korechilam ekhane bolechilam ki je amader je je high level of assurance diye je reasonable opinion di ba positive opinion di ekhane kintu amader ke dite unconditional opinion ami ke kintu ekhane kono condition impose korte pari so ami audit report ebhabe dite parbo na যে আমি বলতেছি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট টু ওয়ান ফেয়ার ভিউ দিচ্ছে এক্সেপ্ট এই এরিয়া কারণ এই এরিয়ার এক্সপার্টিজ আমার নাই ওটা এক্সপার্ট যা করেছে তাই লাই করে আমি ওপিনিয়ন দিলাম ইউ ক্যান নেভার এভার টেল দ্যাট ইন ইওর অডিট রিপোর্ট তো এখানে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই অডিটের উপরে ওপিনিয়ন দেওয়ার সোল রেসপন্সিবিলিটি আপনার হ্যাঁ আপনার কাজের সুবিধার্থে বোঝার সুবিধার্থে যেখানে আপনার এক্সপার্টিজ নাই সেইখানে আপনি আমরা 
from your shoulder to the shoulder of it up to the whole Valuation of complex financial instrument, certain type of assets, land, building, land, building it, is a useful life, come on, building it, you have a shop, you have a building it, you have a cable, you have a civil engineer, very good, civil engineer, you have a plant machinery, plant machinery, condition, you have a plant machinery, you have a plant machinery, Maintenance engineer. Maintenance engineer. Mechanical engineer, sir. Mechanical engineer, sorry. Mechanical engineer. So mechanical yes, engineer, Balabunda. Tarbara Jamon is a land valuation near Jamon Bibino in the Rokum Joriba valuation farm as a Jarai Kasbu. Sarveyor. So I kept having put the word. Actuarial calculation of insurance or employee benefits. Never after a monarchy accounting a poor man, I'm going to get a highest 19 employee benefits. Employee benefits, we can have all the other with our own act house a defined benefit plan and act as a defined contribution plan. Defined contribution plan is very easy. It's after contribution defined. The shop typical example of PF provident fund. Provident fund and new thoughts. Japner maximum jagger kinium, Japner basic salary ten per cent after Kasaki Kitane are ten per cent employed. The A twenty per cent collector Zaga invest for a high. I should might have funded over and unfunded over it, funded over all the trusty board take. So we can take a set of arm hobby, OJ company ten per cent dedilo, air for a company that can be But it is a defined benefit plan. There is a private organization, a typical example would say gratuity. Gradually, you get the one bola take a pass bosor by Shatso, Shadboso, Rula, Pitola, basic get after a year of service multiplied by one basic. Tabrajo the Dosh Bosor Hoy, I top the one point five of Pala. Otobajo the Ponoro Bosor Hoy, Batar Beshi Hoy, up to do it a basic shanta. Akon, Kek of Punjabe, Oishumai car, tar basic kihobe, it is not very easy. We can have any picture. Actuarial calculation for a hoy. So actuarial calculation for a hoy. Jedu, I like a carry expert is nigh. Jodio, IS nineteen ball and I, the actuarial calculation put the other. Okay, Bala is the actual calculation in management is equal to management. So Aja Koraja Dagahoi, the Abner liability. Tara fix up for the other game, Oi Onojai, Proti Mashe, Picore, Management, Oi, graduate against it, Tara expenditure in Tarko. Among your motives, the actor is a normal time, normally do but in Bosor Porpor, Abad, Arakamo to the actuarial valuation. Araki Bolan. Sir Amrajokon, asset valuation, the eater they go, the revolution gain, Ottawa impairment loss there. Shortik pro course ki na. To amra jokhon internal expert ke kaj laga bo. Internal expert to finance department er shatte joga jok kore hoy to value gula jani nite pare. Jar karone shi amader ke true report now dite pare. Ta hole jee impairment loss or thori evolution gain ta. Amra ki expert er upon nirbo korar thik hobe. Aaj jodi nirbo na kore dalam na kono ei tarite pare. Eita niye ek to Foreign dollars, J. Abnare, Amisha Puzon Takono Jaina, I took the advanced question for the person. I took the more Apinija and answer page of him. I just have to get hints there again. My Prothome Oche, I get Tiko Tobe, our expert lag beginner. Sahon expert lagle, it has internal external hobby. Normally, internal expert in the Shinai. You have to pay. Normally, you have to pay. Normally, you have to pay. Normally, you have to pay. 
नियोग of an auditor's expert eta sob shomoy matha rakhte hobe ei tai kintu iss 620 er mul kotha je apni expert er gore apnar responsibility kono bhabe shift korte parben na aise kichu requirement er kotha bola boleche apni jokhon expert er expert ke use korben kono ekta kaaje When using the work performed by an expert, auditor should obtain sufficient appropriate audit, audit evidence that such work is adequate for the purpose of an audit. वो जो expert cast कर लो, शेष जो अपना audit purpose जो नहीं adequate किया. When planning to use the work of an expert, the auditor should assess the professional competence of the expert. जो expert cast करो, शेष तो professional competence क्या है? and the professional qualifications experience and resource of the expert the auditor should have evaluated the objectivity of the expert ei je rakib je gulo boltechen egile e gulo to sob chole ashbe tar competence ki tar qualification ki tar ei line e kaaj korar experience kemon tar jodi kono farm thake she shekhane adequate resource ache kina ebong oi je jodi eta company thake appointment the oi company jodi tar nijer boro ongke share ta je nijer jodi financial interest থাকে অথবা সে যদি ওই কোম্পানির অনেক কাজ করে সে কোম্পানির উপরে ফিনান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে কতখানি অবজেক্টিভলি সে কাজ করতে পেরেছে সেটা আমাকে দেখতে হবে দা অডিটর শুড অবটেইন সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স দ্যাট দা স্কোপ অফ দা এক্সপার্টস ওয়ার্ক ইজ এডিকুয়েট ফর দা পারপাস অফ দা সে ডিটেইল লেভেলে কাজ করেছে কিনা তার কাদের স্কোপের মধ্যে মেজর কোন স্কোপ লিমিটেশন ছিল কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে দা অডিটর শুড অ্যাসেস the appropriateness of the expert's work tar kaaj she kono khane shodhik bhabe kaaj koreche seta amake assess korte hobe as audit evidence regarding the assertion being considered if the result of the expert's work do not provide sufficient appropriate audit evidence erokom jodi hoy expert er kaaj use kore as an auditor ami sufficient appropriate audit evidence gather korte parchi na or if the results are not consistent with other audit evidence অথবা এই রিলেটেড অন্য অডিট এভিডেন্স যে আমি ইন্টারনালি এক্সটারনালি যেখান থেকে গ্যাদার করেছি সেটার সঙ্গে এক্সপার্ট এর যে কনক্লুশন এটা মিলছে না দা অডিটর শুড রিজলভ দা ম্যাটার যেহেতু ফাইনাল অপিনিয়নটা আমাকে দিতে হবে অ্যাজ এন অডিটর ইট ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি এটাকে রিজলভ করা যে কোনটাকে আমি বিশ্বাস করি কোনটাকে আমি রিলাই করি ডিটারমাইনিং দা नीड টু ইউজ দা ওয়ার্ক অফ এন এক্সপার্ট আমাকে প্রথমে অ্যাসেস করতে হবে যে আসলে আমার একজন এক্সপার্ট কে লাগবে কি লাগলে কোথায় কোথায় লাগবে এটা নিউ নির্বাহ করতে আমার টিমের যে মেম্বার্স এবং প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স ডিরেক্টর একটা দা রিস্ক অফ মিস স্টেটমেন্ট আমি যে এরিয়ার কথা চিন্তা করছি সেখানে মিস স্টেটমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি দা কোয়ান্টিটি অফ কোয়ালিটি অফ আদার अवेलेबल রিলেভেন্ট অডিট এভিডেন্স দা এক্সপার্ট এর অপিনিয়ন ছাড়া আদার কি अवेलेबल কোয়ান্টিটেটিভ বা কোয়ালিটেটিভ এভিডেন্স আছে এবং সেটাকে উপরে আমি কতখানি রিলাই করতে পারি 
এই সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করার পরে আমি যদি বুঝে ফেলি যে once it is decided that an expert is required i mean no kichu the kaj hobe na ashole expert lagbe the approach should be discussed with management of the entity amake ki korte hobe oi company er management er shonge kotha bolte hobe or the management is unwilling or unable to engage an expert as management jodi na chai othoba oshomortho hoy the auditor should consider engaging an expert themselves unless sufficient appropriate audit evidence can be obtained আমি প্রথমে দেখলাম যে আসলে এক্সপার্ট লাগবেই আমি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলবো সে যদি এক্সপার্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে আনউইলিং হয় অনিচ্ছুক হয় সে বাদবা এটা দেওয়ার মতো সামর্থ্য হতো না এরকম যদি হয় তাহলে অডিটরকে নিজেই নিজের টাকা খরচ করে এই এক্সপার্টকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে যদি যদি না আর কোন সোর্স থেকে তার পক্ষে সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স গ্যাদার করা সম্ভব না হয় কম্পিটেন্স এন্ড অবজেক্টিভিটি অফ দা इनक्रीज Uh, the risk that an expert's objectivity is impaired increases when the expert is employed by the entity oi je tar ei je objectivity impaired kora sombhabona sobche beshi jodi take ki kore employ kore company er management nije related in some other manner to the entity for example being financially dependent abon ami jeta bollam ekta age je emon jodi hoy je oi company er upore oi financially dependent or having an investment in the entity othoba company er ekta boro shareholder holding she nijei kore if the auditor have reservations about the competence or objectivity of the expert they should need to carry out other procedures or obtain evidence from another expert erokom jodi hoy auditor er expert er competence niye question ache othoba tar objectivity niye question ache tokhon she onno kono audit procedure apply kore evidence gather korar chesta korbe उटलैंड the extent of the expert's access to appropriate records and files she koto khani freely kaaj korte pereche clarification of the expert's relationship with the entity oi je she biased hoye jabe kina financially dependent kina othoba tar nijer major kono investment ache kina company te seta relationship ta amake dekhte hobe confidentiality of the entity's information abar ei je client er bibhinno confidential information niye she abar abuse korbe kina seta o dekhte hobe information regarding the assumption and methods intended to use to be used फिनेंसियलेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
रेजल्ट The result of other audit procedures or uh, as other similar work. Or so, by I mean, the RO, even the audit procedure apply to a client, take the same evidence base. So, that's why we compare. Or so, by other bar, there are some similar cases. Or no, no area to be there. Or no, no client to be there. So, that knowledge diye, I am a ke expander cast ke evaluate korte hobe. Acha final ekta kotha bolii, jeta ei lecture e nai. प्रयोजन लिखित सर बुस्तु वर्षी अच्छा एक बार तो दोस्त का बात है दो ही मिनट आसे एर पौरे जे टॉपिक टा ग्रुप नहीं है माने कंसोलिडेटेड ऑडिट नहीं है टू कॉम्प्लेक्स हमारे की आज के इटा किसी शुरू कर बो ना कि इटा नेक्स्ट क्लास से शुरू कर बो आप तो दे मोतो मोतो मन जाए जेतो आरो दोस्त पंद्रह मिनट मन है क्लास ना ब्रेक ट्रेक दिए दोस्त पंद्रह रुपए जन्तु बोले ना रूटीन है किधर ऐसा ना दोस्त है दोस्त है सर दोस्त है तब फेस करी थी ना आर नेक्स्ट सब टाइप थे के पहले पहले क्लास के तो दोल 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 ले की फेस करा जाता है सर ग्रुप ना ना दोल ले फेस करो ना तो वाले सर मनोज सर मने प्रेस क्लास से दोल ले बेटा हो बार उल्लेख करते क्षतिग्रस्त शेयर रिजनेबल तो 
नर्माली कम्पानी चारजन शेष करते जोरिटे फाइल डिस्काउंट खुब भलो कारण
कम ब्रडबैंड लाइन बद दिए मोबाइल मोटामुटी